Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shortbread. Biblische Themen in nur drei Minuten erklärt. Heute geht es um Ostern. Worum geht es an Ostern? Spoiler vorneweg, es geht nicht um Schokolade oder Hasen oder bunte Eier oder Fruchtbarkeit. Nein, an Ostern geht es um die Auferstehung von Jesus Christus. Genau das feiern wir heute, dass Jesus, nachdem er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, von den Toten wieder auferstanden ist. Deswegen sagen so viele Christen am Osterwochenende, er ist auferstanden und bekommen dann als Antwort von anderen Christen, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Auferstehung von Jesus beweist nämlich zwei sehr wichtige Dinge. Als erstes zeigt uns die Auferstehung von Jesus, das, was er über sich selbst behauptet hat, ist wahr. Jesus ist wirklich der, der er behauptet zu sein. Er ist der Sohn Gottes, der Retter der Welt, der König über allem. Vor Jesus und lange nach Jesus gab es immer wieder Leute, die ähnliche oder sogar die gleichen Dinge über sich selbst behauptet haben. Aber jeder einzelne von ihnen ist tot. Und keiner von ihnen ist von den Toten wieder auferstanden. Jesus aber lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Und er ist nicht einfach von den Toten wiedergekehrt, um dann irgendwann später nochmal zu sterben, sondern er lebt in Ewigkeit. Und damit beweist seine Auferstehung von den Toten auch eine zweite, sehr wichtige Sache. Nämlich das, was Jesus über uns behauptet, ist wahr. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Aber woher wissen wir, dass das funktioniert? Also, woher wissen wir, dass Vertrauen auf Jesu Sterben am Kreuz zum ewigen Leben führt? Ich meine, schließlich setzen wir ja alles darauf, dass das so ist. Und wir wissen, dass wir ewig leben werden und wir wissen, dass wir von den Toten auferstehen werden, weil Jesus es zuerst getan hat. Jesus sagt es auch genauso in Johannes Kapitel 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Er begründet also unser ewiges Leben damit, dass er selbst die Auferstehung und das Leben ist. Und seine Auferstehung von den Toten an Ostern beweist, dass das wahr ist. Deswegen feiern wir dieses besondere Fest. Und damit ist mein Kaffee für heute fertig. Und ich hoffe, du hast ein bisschen Klarheit darüber bekommen, was es mit Ostern auf sich hat. Und ich wünsche dir frohe Ostern. Wie hast du dieses Jahr Ostern gefeiert? Warst du vielleicht in einem Gottesdienst oder irgendwo online dabei? Erzähl uns in den Kommentaren davon. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonnier doch unseren Kanal. Hier gibt es jede Woche eine neue Folge Shortbread zu einem biblischen Thema. Und unsere Gottesdienst-Livestreams findest du auch hier auf dem Kanal. Und ab und zu gibt es auch so Videos zu ganz unterschiedlichen Themen. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Video interessant sein könnte, Vielleicht jemand, der nicht genau weiß, warum wir Ostern feiern oder sich für das Thema interessiert, dann schick ihm oder ihr einfach den Link zu diesem Video. Ich wünsche dir noch eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.